السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة عالم الحيوان أهلا بحضراتكم أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد سنتكلم اليوم عن الخرفان كيف تختار الخروف وأنواع الخرفان وما هي فوائده الخرفان أحد أنواع المواشي التي تمتلك أربعة أرجل وأصابع مزدوجة وحوافر وتعد لحومها أحد المصادر التي يعتمد عليها البشر في طعامهم لما لها من فوائد كبيرة للجسم ويطلق اسم الخروف على جميع أنواع الأغنام حيث يطلق على الخروف الذكر اسم كبش والأنثى نعجة ويوجد حاليا أكثر من مليار خروف موزعة على القارات السبع ويعود موطنها الأصلي إلى البرية الأورية قارتي أسيا وأوروبا وفي العصر الحالي يوجد العديد من الدول التي تعتمد واردتها على تصدير الخراف مثل استراليا ونيوزيلندا وبعض دول أمريكا الجنوبية أنواع الخرفان يوجد أكثر من 200 نوع من الخرفان ومن أشهر هذه الأنواع الزولو ويوجد في جنوب أفريقيا زيلان زيلانا البولندية زوتلوبيس الهولندية ذات ذانو نيكس أكسا الأسبانية شينينج الصينية وينتشر القرن البريطاني ويلتشر ويلتون الاسترالي دامينتون ووزير البريكستاني فان روي في جنوب افريقيا فان دين في الفرنسي التوج التركي البربر التونسي وغيرها من مئات الانواع الرعاية الصحية تقع الخراف ضحية للسموم والامراض المعدية والاصابات الجسدية واحد الفرائس المستهدمة من المستهدفة من قبل الحيوانات المختلفة ولهذا السبب يسعى الكثير من الأشخاص إلى تربية الخراف لحمايتها من كل ما سبق إلى أن هذه العملية تتطلب الكثير من المال والعمل الجاد حيث تحتاج الخراف إلى تجارب سريرية باهظة السمن لتشخيصها وعلاجها واعتمر رب الخراف خلال فترة ما العلاجات البلدية البديلة والطبية والطب الصيني التقليدي لعلاج المشاكل البيطرية ويتخذ حاليا من المربين مجموعة من التدابير الوقائية لدرء المشاكل من خلال الحفاظ على التغذية الجيدة وعدم تعرضهم للآلام والبرودة الشديدة والتعب والإجهاد بسبب إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤثر على جهاز المناعة الأهمية الاقتصادية تشكل الخراف هامة في اقتصاد بعض الدول حيث تعد الصين واستراليا والهند وايران والسودان ونيجيريا والمملكة المتحدة من الدول الهامة في تصدير الخراف وايضا يستخدم الجلود لصناعة الملابس والاحذية والسجاد كما ان الخراف تحتوي على مادة الشحم الذي تستخدم في صناعة الصابون وصناعة السم وصناعة الآلات الموسيقية ومضارب التنس بواسطة العظام وتستخدم أيضا كسماد للتربة الزراعية. كيف تعرف سن الغنم؟ يعتبر فحص أسنان الغنم بمثابة الطريق الأكثر شيوعا لإجراء تقدير تقريبي لعمرهم ويأتي هذا التقدير العمري مع الأخذ بعين الاعتبار وجود اختلافات بين الأنواع المختلفة من الغنم. ففي وقت ظهور الأسنان الدائمة والذي قد يتيح على اختلاف السلالة والبيئة والتغذية تحديد سن الغنم تمتلك الأغنام 32 سنة من الأسنان الدائمة حيث يتوزع هذا العدد ليشمل ثمانية قوارض في الفك السفلي إلى جانب ستة أزواج من الأضراس على الفكين العلوي وكذلك ستة أضراس على الفك السفلي ولا يشمل الفك العلوي على قواطع وتبدأ هذه الأسنان بالبروز عادة خلال الفترة العمرية من واحد إلى ثلاث شهور فتظهر القواطع اللبنية الثمانية في الفك السفلي بالإضافة لثلاثة أزواج من الأضراس في كل من الفك العلوي والسفلي بما مجموعة عشرين سن ببلوغ الأغنام تسعة أشهر فإنها ستملك أربعة وعشرين سنا وتزداد لتبلغ اثنين وثلاثين سنا لبلوغها عمر سنة ونصف وبظهور الزوجين الاخيرين من الاضراس في كل فك وخلال الفتره اللاحقه 
والتي تمتد ما بين سنة ونصف حتى السنتين سيتم استبدال ثلاث أزواج من الأضراس اللبنية بالدائمة ويتبعها استبدال الأزواج الأربعة والخمسة والسادسة خلال الفترة العمرية 26 شهر ل 42 شهر و 54 شهر على التوالي ومن الجدير بالذكر أن أسنان الأغنام تبدأ بالابتعاد عن بعضها في العمر ما بين خمس لست سنوات ثم يزداد التآكل في الكشرة المتراوحة بين 8 ل 10 سنوات ثم تبدا الاسنان بالانحناء من الوسط ويزداد التاكل كما تزداد المسافات بين الاسنان ويبدا بالتساقط من اللثه للوصول لعمر 9 سنوات عقائق عن الاغنام تعيش الاغنام بمتوسط عمر ما بين 6 و11 سنه تولد حملان الاغنام بمتوسط وزن يصل ما بين